హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ ఈ వీడియోలో మనం లేటెస్ట్ అప్డేటెడ్ సీఎంస్ అండ్ గవర్నెన్స్ డీటెయిల్స్ అయితే చూద్దాం ఈ వీడియో కంప్లీట్గా మనకి ఇంగ్లీష్ ఫాంట్లో అయితే ఉంటుంది ఇదే వీడియో నేను ఆల్రెడీ తెలుగు ఫాంట్లో ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను సో రీసెంట్ వీడియోస్లోకి వెళ్ళి మీరు కావాలితే సేమ్ వీడియో తెలుగు ఫాంట్లో అయితే చూడొచ్చు సో నేను ఆల్రెడీ గతంలో పదమూడు మంది నూతన గవర్నర్లు అపాయింట్ అయినప్పుడు ఆ పదమూడు మందిని ట్రిక్స్ తో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అని వీడియో చేశాను అలాగే టోటల్ ట్వంటీ ఎయిట్ స్టేట్స్ యూఎట్ యూనియన్ టెరిటరీస్ కి సంబంధించి కూడా మనకి సీఎంస్ అండ్ గవర్నర్స్ కంప్లీట్ గా ఎలా ట్రిక్స్ తో గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అన్న దాని మీద కూడా వీడియో చేశాను అలాగే టోటల్ గా నేషనల్ హూయిస్ కు కంప్లీట్ మెంబర్స్ అందరినీ కూడా ట్రిక్స్ తో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అన్న దాని మీద కూడా వీడియోస్ అయితే చేశాను ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేసి పైన ఐఎన్ఎస్ సింబల్ దగ్గర కింద డిస్క్రిప్షన్ లో వదిలేస్తానే ఉన్న చూడని వాళ్ళంటే ఖచ్చితంగా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి మీరు ఈజీగా ఒకసారి వీడియో చూస్తే ట్రిక్స్ తో ఈజీగా అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో మనకి డీటెయిల్స్ ఒకసారి చూసినట్లయితే బిఫోర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇండియాలో ట్వంటీ ఎయిట్ స్టేట్స్ అండ్ సెవెన్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఏడు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ఉండేవి సెకండ్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఏం జరిగింది అంటే తెలంగాణ స్టేట్ కొత్తగా ఫామ్ అయింది కదా అప్పుడు ఏమైంది కొత్తగా ఒక స్టేట్ యాడ్ అయింది ట్వంటీ నైన్ స్టేట్స్ అండ్ సెవెన్ యూనియన్ టెరిటరీస్ అయ్యాయి తెలంగాణ స్టేట్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది అని అడిగితే సెకండ్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తెలంగాణ ఎన్నో రాష్ట్రంగా ఫామ్ అయింది అంటే ట్వంటీ నైన్త్ స్టేట్ నెక్స్ట్ ఏం జరిగిందంటే థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీన్ రద్దు చేసి దీన్ని జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మరియు లడాక్ అని చెప్పి రెండు యూనియన్ టెరిటరీస్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలుగా అయితే విభజించడం జరిగింది ఓకే సో అప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే ఒక స్టేట్ మైనస్ అయి కొత్తగా రెండు యూనియన్ టెరిటరీస్ యాడ్ అవడంతో ట్వంటీ ఎయిట్ స్టేట్స్ అండ్ నైన్ యూనియన్ టెరిటరీస్ అయితే అయ్యాయి తర్వాత ట్వంటీ సెకండ్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నా దాదరా నగర్ హవేలీ డామినెంట్ అయ్యి రెండు వేరు వేరు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు యూనియన్ టెరిటరీస్ గా ఉన్న వాటిని మెర్జ్ చేశారు అప్పుడు మళ్ళీ ఒక యూనియన్ టెరిటరీ మైనస్ అయ్యి ఫైనల్ గా అట్ ప్రెసెంట్ ట్వంటీ ఎయిట్ స్టేట్స్ అండ్ ఎయిట్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఎనిమిది కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలుగా అయితే ఉండడం జరిగింది ఈ వీడియోలో ఆ ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఎనిమిది కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు సంబంధించి క్యాపిటల్ ఏంటి గవర్నర్ ఎవరు సీఎం ఏంటి పార్టీ నేమ్ ఏంటి అని కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం సో ఇంకా ఏమన్నా వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి వీడియోకి ఒక లైక్ చేసి అయితే చూడండి ఓకే అదే విధంగా ఈ హూ స్కూల్ సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ ఎవరికైనా కావాలంటే హూ ఈ స్కూల్ లేటెస్ట్ అప్డేటెడ్ ఇంటర్నేషనల్ హూ ఈ స్కూల్ అప్డేటెడ్ సీఎంస్ అండ్ గవర్నర్స్ అప్డేటెడ్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ అప్డేటెడ్ యూనియన్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఈ ఫైవ్ టాపిక్స్ కి సంబంధించి పీడిఎఫ్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో అయితే అవైలబుల్ గా ఉంటాయి ఎవరికైనా కావాలితే లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను అక్కడ నుండి మీరు బై చేయొచ్చు లేదా వీడియోస్ అన్ని కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను మీరు వీడియోస్ చూసి నోట్స్ రాసుకున్నా సరిపోతుంది మొట్టమొదటిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ క్యాపిటల్ అమరావతి యాక్చువల్గా అమరావతి అంటున్నారు మళ్ళీ వైజాగ్ అన్నారు సో ఇష్యూ అయితే నడుస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అలాగే గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీ నేమ్ వైఎస్ఆర్ సిపి యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ క్యాపిటల్ ఈటానగర్ జి అంటే గవర్నర్ కైవల్య త్రివిక్రమ్ పర్నాయక్ సీఎం అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ పేమకండు పార్టీ నేమ్ బిజెపి భారతీయ జనతా పార్టీ సీఎంస్ అండ్ గవర్నర్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నేను కంప్లీట్ గా వీడియో చేశాను ఆ వీడియో చూస్తే మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అస్సాం క్యాపిటల్ దిస్పూర్ గవర్నర్ గులాబ్ చంద్ కటారియా ముఖ్యమంత్రి హిమంత్ బిశ్వ శర్మ పార్టీ నేమ్ బిజెపి బీహార్ క్యాపిటల్ పార్ట్నర్ గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆర్లేకర్ చీఫ్ మినిస్టర్ నితీష్ కుమార్ పార్టీ నేమ్ జనతాదళ్ యునైటెడ్ ఛత్తీస్గఢ్ క్యాపిటల్ వచ్చేసరికి రాయ్పూర్ గా ఉండేది తర్వాత నయా రాయ్పూర్ తర్వాత అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి జ్ఞాపకార్థంగా అటల్ నగర్ పేరు మార్చారు గవర్నర్ వచ్చేసరికి విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ ముఖ్యమంత్రి భూపేష్ బాగల్ పార్టీ నేమ్ కాంగ్రెస్ గోవా క్యాపిటల్ పనాజీ గవర్నర్ పిఎస్ శ్రీధరన్ పిల్లై చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రమోద్ సావంత్ పార్టీ నేమ్ బిజెపి గుజరాత్ క్యాపిటల్ గాంధీనగర్ గవర్నర్ ఆచార్య దేవ్రత్ చీఫ్ మినిస్టర్ భూపేంద్ర భాయ్ పటేల్ పార్టీ నేమ్ బిజెపి హర్యానాకి పంజాబ్ కి కామన్ క్యాపిటల్ గా చండీగఢ్ ఉంటుంది గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ ముఖ్యమంత్రి మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ పార్టీ నేమ్ బిజెపి హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో సమ్మర్ క్యాపిటల్ గా సిమ్లా వింటర్ క్యాపిటల్ గా ధర్మశాల టూ క్యాపిటల్స్ అయితే ఉంటాయి
మణిపూర్ క్యాపిటల్ ఇంపాల్ గవర్నర్ అనసూయ వీకే చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ బీరెన్ సింగ్ పార్టీనే బీజేపీ మేఘాలయ క్యాపిటల్ షిల్లాంగ్ గవర్నర్ పాగు చౌహాన్ చీఫ్ మినిస్టర్ కన్రాజ్ సంగ్మ పార్టీనే నేషనల్ పీపుల్స్ పార్టీ మిజోరాం క్యాపిటల్ ఐజ్వాల్ గవర్నర్ కంబంపాటి హరిబాబు చీఫ్ మినిస్టర్ జ్వరంతంగా పార్టీనే మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్ నాగాలాండ్ క్యాపిటల్ కోహిమా గవర్నర్ లా గణేషన్ చీఫ్ మినిస్టర్ నిఫ్యూ రియో పార్టీనే నేషనలిస్ట్ డెమోక్రటివ్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీ ఒడిస్సా గవర్నర్ వచ్చేసి ఒడిస్సా క్యాపిటల్ భువనేశ్వర్ గవర్నర్ గణేషిలాల్ చీఫ్ మినిస్టర్ నవీన్ పట్నాయక్ పార్టీనే బీజు జనతాదళ్ సో ఒడిస్సా గవర్నర్ గణేషిలాల్ నాగాలాండ్ గవర్నర్ లా గణేషన్ సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి కొంచెం దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయి పేర్లు పంజాబ్ వచ్చేసరికి పంజాబ్ హర్యానా కామన్ క్యాపిటల్ చండీగఢ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా గవర్నర్ బన్వర్ లాల్ పురోహిత్ చీఫ్ మినిస్టర్ భగవత్ మహన్ పార్టీ నేమ్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ రాజస్థాన్ క్యాపిటల్ జైపూర్ గవర్నర్ కల్రాజ్ మిశ్రా చీఫ్ మినిస్టర్ అశోక్ గెహ్లాట్ పార్టీ నేమ్ కాంగ్రెస్ సిక్కిం గ్యాంగ్టాక్ గవర్నర్ లక్ష్మణ్ ప్రసాద్ ఆచార్య చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రేమ్ సింగ్ తామంగ్ లేదా పిఎస్ గోలే పార్టీ నేమ్ సిక్కిం క్రాంతికారి మోర్చా పిఎస్ గోలే అన్న ప్రేమ్ సింగ్ తామంగ్ అన్న ఒకలే తమిళనాడు క్యాపిటల్ చెన్నై గవర్నర్ ఆర్ ఎన్ రవి ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ పార్టీ నేమ్ ద్రావిడ మునుత్ర కజ్గం తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ గవర్నర్ తమిళసాయి సౌందర్యరాజన్ చీఫ్ మినిస్టర్ కలవకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు పార్టీ నేమ్ యాక్చువల్ గా టిఆర్ఎస్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిగా ఉండేది కదా దాన్ని మనకి బిఆర్ఎస్ భారత రాష్ట్ర సమితిగా పేరు మార్చారు త్రిపుర రాజధాని అగర్తల గవర్నర్ సత్యదేవ్ నారాయణ ఆర్య చీఫ్ మినిస్టర్ మాణిక్ సహా పార్టీ నేమ్ బీజేపీ ఉత్తరప్రదేశ్ క్యాపిటల్ లక్నో గవర్నర్ ఆనందీబెన్ పటేల్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యానంద్ పార్టీనే బీజేపీ డెహ్రాడూన్ సారీ ఉత్తరాఖండ్ యొక్క వింటర్ క్యాపిటల్ డెహ్రాడూన్ సమ్మర్ క్యాపిటల్ గేర్సన్ మనకి గవర్నర్ గుర్మిత్ సింగ్ పార్టీ సారీ చీఫ్ మినిస్టర్ పుష్కర్ సింగ్ ధామి పార్టీనే బీజేపీ ఓకే ఉత్తరాఖండ్ వింటర్ క్యాపిటల్ డెహ్రాడూన్ సమ్మర్ క్యాపిటల్ గేర్సన్ గుర్మిత్ సింగ్ గవర్నర్ పుష్కర్ సింగ్ ధామి ముఖ్యమంత్రి పార్టీనే భారతీయ జనతా పార్టీ వెస్ట్ బెంగాల్ కోల్కతా క్యాపిటల్ గవర్నర్ సివి ఆనంద్ బోస్ చీఫ్ మినిస్టర్ మమతా బెనర్జీ పార్టీ నేమ్ ఆల్ ఇండియా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రులకు సంబంధించి చీఫ్ మినిస్టర్స్ సంబంధించి కంప్లీట్ గా మనకి ఈ యూనియన్ టెరిటరీస్ లో మనకి కేవలం ఢిల్లీ మరియు పుదుచ్చేరి ఈ రెండింటికి మాత్రమే ముఖ్యమంత్రులు అయితే ఉంటారు మిగతా వాళ్ళకి మాత్రం అడ్మినిస్ట్రేటర్ అలాగే లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్స్ ఉంటారు ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి ఢిల్లీ మరియు పుదుచ్చేరి రెండింటికి మాత్రమే యూనియన్ టెరిటరీస్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల ఎనిమిదిలోను ఈ రెండింటికి మాత్రమే చీఫ్ మినిస్టర్ ముఖ్యమంత్రులు అయితే ఉంటారు ఓకే కరెంట్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్స్ కొంతమందికి ఉంటాయి కొన్నింటికి అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క వివరాలు చూద్దాం అండమాన్ అండ్ నికోబార్ కి పోర్ట్ బ్లేర్ క్యాపిటల్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ వచ్చేసరికి డీకే జోషి లేదా దేవేంద్ర కుమార్ జోషి చండీగఢ్ క్యాపిటల్ చండీగఢ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ బనవర్లాల్ పురోహిత్ ఓకే పంజాబ్ గవర్నర్ గా ఉన్న బనవర్లాల్ పురోహిత్ చండీగఢ్ కి అదనపు జాతి అయితే తీసుకున్నారు దాదరా నగర్ హవేలీ డామన్ అడే రెండింటిని మెజ్జి చేశారు కదా వీటి కామన్ క్యాపిటల్ డామన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ప్రాఫుల్ కూడా పటేల్ దీనికి అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా ఉన్న ప్రాఫుల్ కూడా పటేల్ లక్షదీప్ కూడా అదనపు బాధ్యతలు అయితే తీసుకోవడం జరిగింది లక్షదీప్ క్యాపిటల్ కవర్తి ఢిల్లీ క్యాపిటల్ ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ వినయ్ కుమార్ సక్సేనా చీఫ్ మినిస్టర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ పార్టీనే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఢిల్లీ మరియు పుదుచ్చేరికి మాత్రమే ముఖ్యమంత్రులు చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఉంటారు అలాగే పుదుచ్చేరి క్యాపిటల్ పాండిచ్చేరి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ తెలంగాణ గవర్నర్ అయిన తమిళసాయి సౌందర్యరాజన్ దీనికి అదనపు బాధ్యతలు తీసుకున్నారు చీఫ్ మినిస్టర్ ఎన్ రంగస్వామి పార్టీ నేమ్ ఆల్ ఇండియా ఎన్ఆర్ కాంగ్రెస్ నెక్స్ట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కి సమ్మర్ క్యాపిటల్ శ్రీనగర్ వింటర్ క్యాపిటల్ జమ్మూ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సింహ అలాగే లడాక్ కి సమ్మర్ క్యాపిటల్ గా లేక్ వింటర్ క్యాపిటల్ గా కార్గిల్ ఉంటుంది లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ బిడి మిశ్రా సో ఈ పదమూడు మంది గవర్నర్స్ అయితే మనకు అప్డేట్ అయ్యారు సో ఆల్రెడీ చాలా డేస్ అయింది బట్ మనకి ప్రీవియస్ అప్డేట్ ఏంటి అంటే పదమూడు మంది అయితే చేంజ్ అయ్యారు పదమూడు మందికి కూడా ట్రిక్స్ తోనూ అలాగే టోటల్ సీఎంస్ అండ్ గవర్నర్స్ కూడా ట్రిక్స్ తోనూ హూ ఇస్ ట్రిక్స్ తోనూ వీడియోస్ చేశాను కదా ఆ ప్లేలిస్ట్ అయితే మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో లభిస్తుంది తప్పకుండా మిస్ అవ్వకుండా చూడని వాళ్ళంటే చూడండి సో ఆ ఏపీటీఎస్ గవర్నర్స్ ఎవరు అన్నది కామెంట్ చేయండి వీడియో మీకు యూజ్ అనిపిస్తే లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పీడిఎఫ్ కావాలంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది టెలిగ్రామ్ యాప్ లోకి వెళ్ళి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ సెర్చ్ చేసి మన ఛానల్ లోగో చూసి కన్ఫర్మ్ చేసుకుని మీరైతే జాయిన్ అవ్వచ్చు ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్